Hjärtlig välkommen till Kuben mm. eh, och välkommen in i Kubens världen. Ja ja, hjärtligt tack för att sida. Och det där hemma, mm. självklart. I denna program så ska du vi ta för oss eh, Rubiks Kuben och alla dens hemligheter. Ja, mystiken bak i Rubiks Kuben. Ja. Vi ska rätt och sätta genom fem episoder i programmet eh, lära dere där hemma och lösa Rubiks eh, Kube. Det som vi tackar er viktigt är er för att du där hemma ska kunna stole på att du lär av någon som faktiskt kan det. Så eh, ja, så måste vi bara börja med en liten shootout. Ja ja, vi får se var det land ligger. Vi plejer att lösa Rubiks Kube på mellan 1 minut och 10 sekunder och 1 minut och 50 sekunder. Ja. Det är er ganska lika. Ganska lika. Ganska lika. Är er du klar att få en en shootout? Jag är er väldigt klar. Okej. Okay. Lycka till. I ligger målet. Det är bara bara. Så han sa. Men det är er gøy. Det är er gøy. Det är er klart det är er moro. Yes, väldigt bra. Ja. En skjuta där. Väldigt väldigt ordet. Det är er en uh, fin tid. Fin tid att börja med. Folk där hemma ser i alla fall att vi klarar att lösa det. Ja, och även om du manglar ett lite lag där. Absolut. För de som känner kuben så kan vi säga si att OLL är er färdig, men vi manglar PLL. Och nu är det säkert många där hemma som klör fingrarna att lära det här och eh inte förtvivl, du ska få veta mer senare, men mm. först lite fakta om man bak kuben. Är nu Rubik. Han blev född 13 juli 1944 i Krepsenstein i byen Budapest. Han är er en ungarsk uppfinner, skulptör och professor i arkitektur. Den första prototypen som skulle komma till att heta Rubik's kube så slick ut. I 1981 är er kuben så populär att boken You Can Do the Cube av Patrick Bossert säljs i 1,5 kopier. Slik så Rubik ut i 2007, og her er et bilde av Erno Rubik i 2014. Ja, nu snakker vi nå tid. Masse artige, fine ting om Erno Rubik. Ja. En liten fun fact som jeg har lyst til å tillegge. Datteren hennes, eh, Anna. Anne, Anna Rubik, ja. eh, hun er født i 1978, samme år som jeg er født. Jeg fikk klart ikke å google noe om datteren til Erno Rubik, så når jeg googlet på navnet hennes, så kom dette opp. Whoops. Whoops. Whoopsie. En liten modell i. Men uh, Whoopsie. Men det är er inte datan. Det är er inte datan. Nej. Det är er en annan modell. Det er en polsk ja, modell. För hon var ju väldigt väldigt fin och är er nu ganska stygg. Ja. För de flesta som driver med Rubik's kube är er ju stygg. Ja. Men jag tänker att kanske de där hemma har lust till att bli lite grann bättre känd med programledarna. Mm-hmm. Så är er det liksom kul att bara för exempel har du katt? Du har katt? Nej, du har hund. Du har hund. Du har hunden. Eh, det är för de som inte. Jag visste det här. Jag bara spelar lite med. Eh, han har en hund som heter Bobby och den har hunden. Den eh, går ju runt och. Den är er död. Den är er död. Är er den? Mm. Ok. Men har, du har en annan. Ja. Är er du en annan? Ja. Nu har vi två nya hundar. Du har två nya hundar. Och de heter? Eh, de heter Elsa. Elsa och Minnie. Och Minnie. Men, no, Elsa och Minnie. Och de går flyr ut och driter ut. Vad gör du? Har vi? Det är er, er ett uvinnlig leven hem hos. Ja, det är er det. Familjen här nu och kona hur vrider sig i håret ja. och river sig i håret och ungarna ler när den eh, lilla. Har vi tid till att ta eh, spalten kuben i tal? Ja, det kan vi göra. Men jag tänkte det var det var lite grann hyggligt. Kan du spela mig om någonting som vi har ordan jag har det med? Vi har fått en katt nämligen. Kuben i tal. I dagens kuben i tal så har jag lust till att snacka lite om antal möjliga kombinationer. Den har alltså 43 gånger 10 i 18 möjliga konfigurationer. Mm. Eh, så en lottokupong, det blir ju det blir easy, easy peasy. Det blir smartare. I förhåll. Och det är er så att hvis du tar en kube för varje konfiguration mm-hmm. och lägger ett av på en räcke så vill den räcken bli 261 lysålar. God du hjem du och för exempel just att ta Jag vet som du skönar 261 lys så. Alltså det är er det är er, er inte stratosfären för att säga si sånt. Det är er ända längre. Ja, alltså det är er så långt ett foton där kan resa på 261 år. Jag vet jag vet jag vet inte det och det är er ingen andra andra som hör på eller ser på som vet heller. Jag prövar bygga liksom fascination. Visst du tar och lösa och vrider kuben eh, en gång per sekund. Mm. så vill det ta 1400 triljoner år för du tillfälligtvis har löst den. <laughs> Sånt. Triljoner. Vet du hur mycket vet du en gång hur mycket triljoner är? Er? Eh, det kan jag tänka mig ja. 
Mm. Mm. Det kan jeg tenke meg. Få høre når du tenker det. Ja, jeg, jeg tenker det godt om. Vi begynner på? Eh, vi begynner på en million, da. Ja. ja. Og så kommer? Og så kommer en eh, milliard. Og så kommer? Og så kommer en eh, billion. Og så kommer? En trilliard. Nej. Nej. Billiard. Ja, billiard. En trillion er altså ti, atten. Og så kommer snooker. Ja. Ti, atten. Kuben i tall. Eh, selv om dette er en hobby, så er det veldig viktig å ta det alvorlig og, og, og være utvilt. Og... Man Ikke... kan få det bli litt stiv. Man kan få det bli... Det er et nytt problem som er i verden, det er at folk ser på mobilen, mm. og så er det også med Rubik's Kube, faktisk. Ja. Selv om det er en hobby, sikten, selv om man ikke er Jørgen Sørlåt, så er det lov å ta det alvorlig. Ja, og jobbe preventivt. Da har vi kommet til det som alle gleder seg mest til, tror jeg. Ja, og det er å lære eh, første steget, første skrittet i å løse Rubiks kube, som da kalles... Eh, det hvite krysset. Det hvite krysset. Korset pluss tegn er det også noen som eh, sier. Kjært kryss, mange navn. Ja. Tutorial kommer nå eh, i linken unna. Mm. Og eh, til neste gang er det altså lekse å lære seg det hvite krysset. Vi kubes. Vi kubes. Kanskje vi skal sette på den låta som hadde på når vi løste kuben? Nu? No. Ja, bare sånn, jeg synes det var så kul. Jeg har lyst til å bare høre på en gang til. Jeg synes det var så fint. Jeg kan sette den på når jeg går, jeg. Er det, altså, det er verdt det vårt? Ja, det er verdt det vårt, ja.